بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈینٹس آئی ایم یور ٹیچر زینب فاطمہ آج ہم پڑھیں گے یونٹ نمبر تھرٹین کے بچے ہوئے کانسیپٹس کو ابھی تک ہم نے پڑھ لیا کہ راکس کیا ہوتی ہیں راکس کی کیا ٹائپس ہیں ویدرنگ کا پروسیس بھی ہم نے ڈسکس کیا اور یہ بھی دیکھا کہ ویدرنگ کس طرح سے ہوتی ہے اینڈ میں ہم نے یہ پتہ لگایا کہ جب ایک بڑا راک ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے فریگمنٹس کو ہم کہتے ہیں ویدرڈ پارٹیکلس یا پھر مٹیریل یہ مٹیریل کس طرح سے ریورز اور اسٹریمز میں ٹرانسپورٹ ہوتا ہے اور کس طرح سے ڈپازٹ ہوتا ہے یہ کانسیپٹس بھی ہم نے لے لیے آج ہم ایک نئے طرح کے راکس کو پڑھنے لگے ہیں جو بہت انٹرسٹنگ ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں تو ہمارا ٹاپک ہے فرام سیڈیمنٹ ٹو راک ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا کہ سیڈیمنٹ کیا ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ جب کوئی چیز سیٹل ڈاؤن کر جاتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں سیڈیمنٹ میں نے آپ کو ایک اگزامپل بھی دی تھی کہ جس طرح آپ آئرن فلیکس کو پانی میں ڈالیں یا پھر سمپل مٹی کو بھی پانی میں ڈالیں اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں تب مٹی نیچے ڈپازٹ ہو جائے گی یا سیٹل ڈاؤن ہو جائے گی اور اوپر پانی الگ ہو جائے گا جو چیز سیٹل ڈاؤن کر جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیڈیمنٹ جب ہم پڑھے تھے ریور اینڈ اسٹریمس اور ہم نے کہا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ تیز فلو کے ساتھ اپنے اندر اپنے اندر ویدرڈ مٹیریلس کو ٹرانسپورٹ کرتی ہیں اور جب ان کی سپیڈ سلو ڈاؤن کر جاتی ہے تو یہ ہیوی پارٹیکلس کو ڈپازٹ کر دیتی ہیں مطلب وہی چھوڑ دیتی ہیں کیری نہیں کرتی آگے اس کو ہم نے کہا تھا یہ ہے سیڈیمنٹ اب ہمارا ٹاپک کہہ رہا ہے فرام سیڈیمنٹ ٹو راک یہ جو ہمارے پاس سیڈیمنٹ موجود تھا یہ اب راک بننے جا رہا ہے جس کو ہم کہیں گے دا سیڈیمنٹری راک آئیے دیکھتے ہیں کیسے اوور ملین آف ایئرز دا سیڈیمنٹ ڈپازٹیڈ راک فریگمنٹس بلڈ اپ آن ریور بیڈ سی باٹم اینڈ سینڈ ڈیونس اب یہاں لکھا ہے کہ ان ملین آف ایئرز ہمارا جو یہ ویدرڈ مٹیریل ہے یہ ڈپازٹ ہوتا ہے یا تو ریور بیڈز میں جا کر یہ ہم سب ڈسکس کر چکے ہیں ریور بیڈز میں یا سی باٹم میں مطلب ہم نے تین چار کنڈیشن پڑی تھی کہ یا تو ریور جہاں اکٹھے مل رہے ہیں یا ایسی جگہ جہاں پر ریور کا نیرو جو پاتھ ہوئے ہے وہ وائڈ میں کنورٹ ہو رہا ہے یا پھر کوئی ایسی جگہ جہاں ریور کے ساتھ فلیٹ ایریا لینڈ کا مطلب خشکی کا موجود ہو وہاں پر سیٹل ڈاؤن کر جاتے ہیں یہ مٹیریل مطلب ہمارا سیڈیمنٹ وہاں پر موجود ہوتا ہے اب ایک اور چیز آ گئی سینٹ ڈیونز سینٹ ڈیونز بھی بالکل اسی طرح راک فریگمنٹس کو اور ویدرڈ مٹیریل کو ڈپازٹ کرتے ہیں مگر یہ ریور اور اسٹریمز میں سے نہیں ہوتا یہ ہوتا ہے ود دا ہیلپ آف ونڈ فاسٹ بلوئنگ ایئر ہم دیکھتے ہیں کیسے لائک ریور دا ونڈ آلسو ٹرانسپورٹ مٹیریل مطلب سیلٹ سیلٹ از دا سیم تھنگ ایز راک فریگمنٹس اینڈ ویدرڈ مٹیریل بالکل ریور کی طرح ہماری ونڈ مطلب تیز چلتی ہوئی ہوا بھی ہمارے ان راک فریگمنٹس کو کیری کرتی ہے ٹرانسپورٹ کرتی ہے When speed slows down, it deposits the heavier particles to form sand dunes. اب یہاں پر بھی وہی ہوگا جو پہلے ہوا تھا When the speed slows down, it will deposit the heavier particles to form sand dunes. جس طرح ریور تیزی سے فلو کر رہا تھا اور ایک پوائنٹ پر جا کر جب اس کی سپیڈ کم ہوئی تو اس نے ہیوی اور لارج پارٹیکلس کو وہیں پر ڈپازٹ کر دیا وہیں پر چھوڑ دیا بالکل اسی طرح جب تیز ہوا چلتی ہے تو وہ اپنے ساتھ تمام راک فریگمنٹس کو لے کر کیری کر کے ٹرانسپورٹ کر کے آگے لے جاتی ہے اب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ سپیڈ ہوا کی سلو ہو جائے تو کیا ہوگا بالکل وہی ہوگا جو ریور میں ہوا تھا کہ یہ جو لارج پارٹیکلس ہیوی پارٹیکلس ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے وہیں پر کالڈ ہلز آف سینڈ جب سیٹل ڈاؤن ہوں گے دے ول فارم سینڈ ڈیونس سینڈ ڈیونس کو ہم ہلز آف سینڈ بھی کہتے ہیں کیونکہ جس طرح آپ نے ڈفرنٹ ریگستانوں میں یا پھر بیچز پہ دیکھا ہوگا کہ آپ کے پاس مٹی کے یا سینڈ کے بڑے بڑے پہاڑ موجود ہوتے ہیں بڑے نہ بھی ہوں چھوٹے بھی ہوں ان کو بھی ہم کہتے ہیں سینڈ ڈیونس تو سینڈ ڈیونس کو ہم کہہ سکتے ہیں دا ہلز آف سینڈ اب ہلز آف سینڈ ایسے بنتی ہیں کہ جب تیز ہوا چلتے ہوئے لو ہوتی ہے تو وہ اپنے اندر موجود ہیوی راک فریگمنٹس کو 
वहीं पर छोड़ देती है डिपॉजिट कर देती है अब इसके पास ना तो रिवर बेड है ना तो ना तो सी का बॉटम है जहां पर इन पार्टिकल्स ने जाना है बल्कि ये हमारे लैंड के ऊपर ही एक पहाड़ी सी बना देती है मिट्टी की जिसको हम कहते हैं सैंड ड्यून्स अब आपको पता चल गया कि किस तरह से हवा भी हमारे इन वेदेड मटीरियल्स को या सिल्ट को ट्रांसपोर्ट भी करती है और डिपॉजिट भी कराती है ये तो हमारा सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट हो गया डिपॉजिट हो गया मगर इसने रॉक किस तरह से बनाई आइए देखते हैं तो अगला पॉइंट है विद द इंक्रीजिंग प्रेशर फ्रॉम द वेट ऑफ सेडिमेंट अब सबसे पहले तो वहां पर हैवी मटीरियल जाकर सेटल डाउन होना शुरू करेंगे हैवी मटीरियल या फिर हैवी पार्टिकल्स के ऊपर जब और पार्टिकल्स आते जाएंगे आते जाएंगे तो इन सबको कहा जाता है सेडिमेंट मतलब सेटल डाउन हुए हुए पार्टिकल्स अब जब ऊपर वाले पार्टिकल्स बढ़ते जाएंगे तो नीचे वाले पार्टिकल्स के ऊपर जो प्रेशर है वो ज्यादा होता जाएगा अब जब प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या होगा वॉटर इज फोर्स्ड आउट ऑफ द लोअर लेयर हमारे अर्थ के इंटीरियर मतलब अर्थ क्रस्ट के अंदर वाले हिस्से में जो पानी एब्जॉर्ब हुआ हुआ पड़ा हुआ था या फिर नेचुरली प्रेजेंट था वो प्रेशर की वजह से पानी जमीन के नीचे से ऊपर की तरफ आ जाएगा मतलब फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर इट विल मूव टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस या एक्सटीरियर कॉजेज द पार्टिकल्स टू कॉम्पैक्ट एंड फॉर्म अ सेडिमेंट्री रॉक या फिर टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स ये रॉक एक से ज्यादा होते हैं इसकी क्या टाइप्स होती हैं मैं बाद में बताऊंगी मगर आपको पता चला कि सबसे पहले ये सेडिमेंट जब जमा हो गया तो ऊपर वाले वजन की वजह से नीचे प्रेशर डेवलप हुआ प्रेशर डेवलप होने की वजह से जो हमारे अर्थ के इंटीरियर में हमारे अर्थ की जमीन के अंदर मौजूद पानी था वो फोर्सफुली बाहर आ गया जब पानी बाहर आएगा तो वो इस सेडिमेंट को आपस में मिक्स कर देगा डिजोल्व कर देगा और अल्टीमेटली रॉक फॉर्मेशन होगी और इस तरह से जो रॉक्स फॉर्म होते हैं उनको हम कहते हैं द सेडिमेंट्री रॉक्स चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ द साइज एंड ओरिजिन ऑफ सेडिमेंट पार्टिकल विल डिटरमिन द साइज ऑफ रॉक फॉर्म्ड अब साइज क्या होगा इस रॉक का ये बड़े साइज के बनेंगे या छोटे साइज के रॉक्स बनेंगे ये डिपेंड करता है ऑन द साइज एंड ओरिजिन ऑफ आवर सेडिमेंट जो सेडिमेंट मतलब हमारे जो रॉक फ्रेगमेंट्स या वेदेड मटेरियल्स थे उस पर डिपेंड करता है कि हमारा रॉक किस तरह का बनेगा तो अगर तो ये सेडिमेंट बड़े हैं तो जाहिर है हमारा रॉक भी बड़ा होगा अगर सेडिमेंट बहुत छोटे फाइन पार्टिकल्स हैं तो जाहिर है हमारा रॉक भी जो है वो छोटा होगा इसके अलावा ओरिजिन मतलब कहा से ये सेडिमेंट आया है उससे भी हमारे फॉर्मेशन ऑफ रॉक पे फर्क पड़ता है आपके सामने एक डायग्राम मौजूद है जिसमें यहाँ मैंने दिखाया सेडिमेंट विच इज फ्रेगमेंट ऑफ रॉक बड़े रॉक के टूटने से जो छोटे पार्टिकल्स बने हैं ये वो सेडिमेंट है अब यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ सेकेंड पॉइंट है कॉम्पैक्शन का जब इसमें वाटर ऐड हो जाएगा दिस इज सिंपली सेडिमेंट एंड व्हेन वाटर इज एडेड टू दिस सेडिमेंट व्हाट हैपन इज यहाँ पर कॉम्पैक्शन हो जाएगी कॉम्पैक्ट करना किसी चीज का होता है बीच में से एयर रिमूव हो जाना और उसका आपस में जुड़ जाना बिल्कुल यहाँ पर भी यही हुआ है बीच में जो स्पेसेस थी वो रिमूव हो गई पानी ने एक कॉम्पैक्ट सा एक यहाँ पर सब्सटेंस बना दिया है ये सब्सटेंस कॉम्पैक्शन की वजह से रॉक बनाएगा मैं दोबारा बताती हूँ कि सेडिमेंट होते हैं रॉक फ्रेगमेंट बड़े रॉक के टूटने से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स बने हैं उसको हमने कहा सेडिमेंट जो कि सेटल डाउन करके एक पहाड़ बना रहे हैं उस पहाड़ में क्या होता है कि जब नीचे से पानी आता है तो पानी इन तमाम सेडिमेंट्स को आपस में कॉम्पैक्ट कर देता है मिला देता है और मिलाकर इस तरह का एक मटेरियल बनाता है ये मटेरियल कॉम्पैक्ट होके रॉक बनाता है मतलब इकट्ठा होके हार्ड होके रॉक बनाता है और ऐसे रॉक्स को हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक क्योंकि ये सेडिमेंट से बनता है अब उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं अब चलते हैं इसकी टाइप्स की तरफ टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स ऑल दो ऑल सेडिमेंट्री रॉक्स आर मेड विद द सेम वे दे हैव द फॉलोइंग टाइप्स अब तमाम सेडिमेंट्री रॉक्स एक ही तरह से बनेंगे और वो क्या तरीका था अभी जो हमने पढ़ा वो तरीका मतलब सेडिमेंट्स का एक पहाड़ बनेगा वॉटर फोर्सफुली जमीन से बाहर आएगा उनको आपस में मिला देगा कॉम्पैक्ट करके वो सेडिमेंट्री रॉक्स बना लेंगे 
अब सब एक ही तरीके से बन रहे हैं मगर इनकी डिफरेंट टाइप्स क्यों हैं? उसकी वजह ये है कि जो सेडिमेंट है उस पर डिपेंड करता है कि रॉक किस तरह का बनेगा सेडिमेंट के साइज पे और सेडिमेंट के ओरिजिन पे अब हम देखते हैं कि क्या क्या टाइप्स हैं सेडिमेंट्री रॉक्स की नंबर वन इज सैंड स्टोन मेड फ्रॉम लार्जर पार्टिकल ऑफ सैंड मतलब जो भी सैंड या फिर सेडिमेंट हमारे पास पहाड़ मौजूद है वहां पर जो लार्ज पार्टिकल्स होंगे वो मिलके जो स्टोन बनाएंगे या वो जो वो मिलकर जो सेडिमेंट्री रॉक बनाएंगे उसका नाम होगा सैंड स्टोन सेकेंड टाइप है हमारी शेल मेड फ्रॉम वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ मड एंड क्ले आपको पता है कि पार्टिकल्स लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ आते हैं और हर साइज के होते हैं तो जो सबसे फाइन और सबसे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो कंबाइन करके बनाएंगे शेल और ये फाइनेस्ट पार्टिकल्स होते हैं या तो क्ले के या मड के जैसा मैंने आपको बताया था कि सैंड की नस्बत जब आप देखें मड को या क्ले को तो वो स्मूथ होती है वो इसी वजह से क्योंकि सैंड के पार्टिकल्स जो हैं वो बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू मड एंड क्ले तो ये थी हमारी दो टाइप सैंड स्टोन एंड शेल मूविंग टू वर्ड्स द थर्ड टाइप कॉन्ग्लोमरेट कॉन्ग्लोमरेट इज मेड फ्रॉम पेबल्स सीमेंटेड टूगेदर विद सी ए सी ओ थ्री अब कॉन्ग्लोमरेट जो है वो डिफरेंट तरीके से बन रहा है किस तरह वो इस तरह के पेबल्स पेबल्स जो थे वो लार्जेस्ट पार्टिकल थे या लार्जेस्ट वेदर्ड मटीरियल था वो सैंड से भी बड़ा था मड और क्ले से भी बड़ा था मतलब ये पत्थर होते हैं साइज में तो छोटे ही हैं क्योंकि ये बड़े पत्थरों से टूट कर बने हैं मगर दे आर लार्जर देन द अदर थ्री टाइप्स आर सैंड मड एंड क्ले अब पेबल्स जो हैं वो आपस में सीमेंट करते हैं फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि जैसे हमारी दीवार बनती है दीवार में सीमेंट लगता है तमाम ईंटों को या फिर ब्रिक्स को आपस में जोड़ने के लिए बिल्कुल उसी तरह यहाँ होता है कि पेबल्स को जोड़ने के लिए सीमेंट जो है वो मौजूद होता है और वो सीमेंट कहां से मिलता है सी ए सी ओ थ्री कैल्शियम कार्बोनेट मैंने आपको बताया था एनिमल की डिविजन में कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म या वर्टिब्रेट होते हैं जिनके पास शेल मौजूद होती है ये शेल बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट से अब ये जो शेल है जब ये डिजोल्व होती है और वो कब डिजोल्व होगी जब वो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा मतलब जब भी कोई ऑर्गेनिज्म जिसके पास शेल हो उसकी डेथ होती है तो उसका जो शेल होता है वो डिजोल्व कर जाता है हमारी जमीन मतलब सॉइल के साथ ये कैल्शियम कार्बोनेट काम आ रहा है इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ग्लोमरेट कि वो एज अ सीमेंट जो है पेबल्स को आपस में जोड़ रहा है इसकी एक और बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल हो सकती है आपने टॉबलर और चॉकलेट तो खाई होगी अब ये चॉकलेट जो है इसमें मौजूद होते हैं नट्स अब इसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल वैसा ही होता है इसके इर्द गिर्द मौजूद होता है सीमेंट और बीच में नट्स की जगह मौजूद होंगे हमारे पेबल्स अब उम्मीद है आपको इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं भूलेगा एक और दफा पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स थी हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स की नंबर वन वॉज सैंड स्टोन नंबर टू वॉज शेल एंड नंबर थ्री वॉज कॉन्ग्लोमरेट सबसे बड़े पार्टिकल्स ने मिलकर बनाया सैंड सबसे छोटे पार्टिकल्स ने मिलकर बनाया शेल और पेबल्स ने आपस में सीमेंट होकर विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बनाया कॉन्ग्लोमरेट ये थे हमारी थ्री टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स जो कि ऐसे रॉक्स होते हैं जो सेडिमेंट से बनते हैं अब हम चलते हैं इस लेक्चर के एंड की तरफ जो कि हम एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट के साथ करेंगे सो डिड यू नो लाइम स्टोन इज अ सेडिमेंट्री रॉक बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर रॉक्स बिकॉज इट इज नॉट मेड फ्रॉम एनी सेडिमेंट अब जो हमारे पास लाइम है इसका आपने बहुत सुना होगा लाइमस्टोन। लाइमस्टोन भी एक सेडिमेंट्री रॉक है मगर वो कह रहे हैं कि ये तो सेडिमेंट से बनता ही नहीं है यही वजह है कि लाइमस्टोन बाकी सेडिमेंट्री रॉक्स से डिफरेंट है अगर वो सेडिमेंट से नहीं बनता तो वो किस चीज से बनता है इंस्टेड इट इज मेड फ्रॉम द शेल्स एंड बोन्स ऑफ सी क्रिएचर्स जिसना मैंने आपको बताया था कि हमारे कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम है जो कि एनिमल्स के इन वर्टिब्रेट जो कि इन वर्टिब्रेट एनिमल्स की डिवीजन में आते हैं यहां पर वो मौजूद बात कर रहे हैं सी क्रिएचर्स की सी क्रिएचर्स कुछ ऐसे हैं जिनके पास मौजूद है शेल शेल बनती है कैल्शियम कार्बोनेट से और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है काम आता है इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइम बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अभी काम आया था इन द फॉर्मेशन ऑफ वन टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक अब यहां पर 
लाइमस्टोन के बनने में वो कैसे काम आता है वो ऐसे कि बहुत सालों पहले पूरे जो वर्ल्ड था दैट वाज ओनली वाटर और वाटर में जब ऑब्वियसली लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते थे तब ये हुआ कि जब वो वाटर आहिस्ता आहिस्ता हमारे सरफेस से खत्म होता गया तो जितने ऑर्गेनिजम्स थे वो वहीं पर मरते गए और मर के डीकम्पोज हो गए मतलब अपने असल शक्ल से अपनी डीकम्पोजिशन की तरफ गए और जो मटेरियल पीछे बचा उसमें से एक मटेरियल था कैल्शियम कार्बोनेट ये मटेरियल हमें मिला था ऐसे ऑर्गेनिज्म में से जिसके पास मौजूद थी शेल अब ये शेल्स जब डीकम्पोज हुई और कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो एब्जॉर्ब हो गया और मिक्स हो गया हमारे सॉइल के साथ तो हमारे पास बना लाइम अब आपको पता चल गया कि लाइम स्टोन इज ऑल्सो अडिमेंट्री रॉक मगर ये सेडिमेंट से नहीं बनता ये बनता है कैल्शियम कार्बोनेट से जो कि है एंड प्रोडक्ट या फिर द डीकम्पोजिशन प्रोडक्ट ऑफ मेनी ऑर्गेनिजम दैर हैव शेल्स तो आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आज मैंने बताया इसको जरूर याद रखेगा आज हमने पढ़ लिए सेडिमेंट्री रॉक्स तो आपके लिए नई बात थी कि तमाम रॉक्स के साथ एक और टाइप भी है रॉक्स की अगले लेक्चर में आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी एक और तरह के रॉक्स के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अपना बहुत ख्याल रखेगा खुदा हाफिज